எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஞானக்கிருக்கன் படம் எப்படி தோன்றியது அப்படின்னா ஞானக்கிருக்கன் என்பது என்னோட ஃபாதர் தான் என் ஃபாதர் என் மதர் என் சிஸ்டர் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நான் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை சந்தித்தேன் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களெல்லாம் நான் பழகினேன் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்பதை எல்லளவு கூட மறை ஒளி மறைவு இல்லாமல் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஞானக்கிருக்கனில் இந்த படம் ஒரு சினிமாவாக இல்லாமல் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்பது கண்ணதாசனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் என்று சொல்வார் கவிஞர் ஐயா அதுபோல் இந்த ஞானக்கிருக்கன் எப்படி வாழ வேண்டும் மனிதன் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பான் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு ஒளிமறவு இன்றி எதையும் மறைக்காமல் நடந்தது நடந்தபடியே எங்கெங்கு நான் பிறந்தனோ எங்கு படுத்து கிடந்தனோ எங்கே ஓடி திரிஞ்சனோ எங்கே வேலை பார்த்தனோ சென்னையில் வந்து எங்கெல்லாம் இருந்தனோ எப்படியெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் அதே இடத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் எந்த காம்பிரமேஷன் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நான் எதிர்கொண்டு இந்த படத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஞானக்கிருக்கன் இப்போது இன்னும் ஒரு ஒன் மந்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது என்னை பொறுத்தளவு நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் எனக்கு அது பிடிக்காது என்னென்னா நம்ம போயிட்டு நம்மளை பற்றி நம்மளே சொல்லிட்டு கூடாது அது நீங்கள் தான் வந்து சொல்லணும்னு நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு எப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் படம் பார்த்த பிறகு நான் நிறையா உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் டேனியல் பாலாஜி ஆக்டர் ஒரு பத்து வருஷமாக நடிச்சிட்ருக்கேன் பட் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து இதில் ஒரு கிராமத்தை அவங்க கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சீனா கணேசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ஹீரோக்கு அப்பா கேரக்டர்னாங்க ஐயோ ஹீரோக்கு அப்பா கேரக்டர் நான் அந்தளவுக்கு வயசாக இல்லையே நமக்கு அப்படின்னு யோசித்தேன் இல்லை பிறக்கிற வரைக்கும் ஊரில் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி அரலூசாக சுற்றுவீங்க அந்த பையன் பாட்டு எப்படி பார்த்து அரலூஸ் அப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு ஊரை விட்டு போயிடுவான் கேரக்டரைசேஷன் சொல்லும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணது வந்து லைக் ஊரில் போய் ஷூட் பண்ணும்போது தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த கேரக்டர் இன்னொரு லைவாக வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அப்போ கதை சொல்லும்போது அந்த கேரக்டர் ஒரு எண்டிங்லாம் கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் இல்லை அதுதான் யோசிச்சுட்ருக்கோம் எண்டிங் வேணாம் சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே பெட்டர் நேரில் போய் ஷூட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது லைக் அவர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அவர் அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துருக்கிறாரு ஒரு மாதிரி அரலூஸ் தான் மாலை உத்ராட்ச கோட்டை எல்லாம் போட்டு கையில் சூழத்தை வச்சுன்னு அவர் காமெடியாக தெரிஞ்சாலும் அவருடைய வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் இப்போ அந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்ருக்காரு அந்த கேரக்டர் நல்ல விஷயம் என்னென்னா அந்த ஊரில் போய் நான் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து கை கொடுத்தாங்க அவங்க வீட்டில் கூப்பிட்டு ஐயோ எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பாடு போட்டு வாங்க நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி ஒன் ஃபெல்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் ஒரு ரியல் கேரக்டரை வந்து ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது படம் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க தேங்க் யூ ஹாய் என் பேர் ஜெகா ஞானக்கிருக்கன் படம் மூலியமாக தமிழ் சினிமாவில் இருக்காத நான் எங்கள் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ஞானக்கிருக்கன் வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்கிரிப்டு எங்கள் இயக்குநரில் எங்கள் இயக்குநரோட வாழ்க்கை கதையை அப்படியே நாங்கள் திரைக்கு கொண்டு வரோம் அது அவ்வளோ சாதாரண விஷயமா இல்லை நாங்கள் இந்த படத்துக்காக ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் இயர் வந்து இதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரோட லைஃப்பில் எந்தெந்த இன்சிடெண்ட் எங்கெங்கே நடந்துச்சோ அங்கேயே போய் அதே ஷூட் பண்ணிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நிறையா கேப்பெல்லாம் வந்துச்சு ஏன்னா பெர்மிஷன் கிடைக்காமல் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி பெர்மிஷன் கிடச்சோன்னே அதுக்கப்புறம் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்து அர்ச்சனா கவி என்னோடய பேராக பண்ணியிருக்காங்க அர்ச்சனா கவி வந்து சொல்ல போனோன்னா ஷீ இஸ் ஆல்ரெடி அ பிக் ஆர்டிஸ்ட் இன் மலையாளம் தமிழில் வந்து அரவானில் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க பட் இதில் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னொரு படி மேலே போயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அண்டு அடுத்து டேனியல் பாலாஜி சார் வந்து அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னே தெரில அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரை வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் இந்த கேரக்டர் பண்ண போகிறாருன்னு சொல்லும்போது எப்படி பண்ணுவார் இவருக்கு அது செட் எப்படி சூட் ஆகும்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் அது பண்ணி முடித்தோடனே தான் அசந்து போயிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு பட்டு இட்ஸ் அ சர்ப்ரைஸ் நாங்கள் எப்போதும் சொல்ல மாட்டோம் அது என்னென்னு அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து செந்தி மேடம் வந்து என்னோடய அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப லைவாக நடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஆக்டிங் வந்து 
and uh, everyone has done very well, uh, especially Thambi Ramya sir. Thambi Ramya sir is very supportive of me. Our scenes are very good, and our scenes are very good. I have told you all about the same thing. I have told you all about the same thing. I have told you all about Daniel Balaji sir. He has told you all about the same thing. He has told you all about the same thing. He has told you all about the same thing. He has told you all about the skin of the character. He has told you all about the same thing. He has told you all about the same thing. Uh, he's an awesome actor and uh, everyone has done very well. Songs, Anji song, I'm going to do a lot of songs. 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 I'm going to do a lot of Thank you very much. Tangamal movie makers, Thambi Elaydhan, I'm going to do a lot of songs. 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 டேனியல் பாலாஜி ஒரு புறத்திலும் நான் ஒரு புறத்திலும் ஒரு ரெண்டுக்கும் இடையில் அந்த படத்தினுடைய கதா நான் புதுமுகம் ஒரு அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை தைரியமாக வெளிப்படுத்திருக்கிறாரு அந்த வகையில் இந்த படம் ஒரு பரபரப்பான ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ண நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் தம்பி ராமையா அவர் அவர் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவார் காமெடி பண்ணுவார் தொழில் குதிப்பார்ன்ற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சட்டில்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு வித்தியாசமாக வேலை வாங்கியிருக்காங்க இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏ பேர் சுஸ்மிதா நான் இளையதேவன் சாரோட ஞானத்தில் இருக்க படத்தில் செகண்ட் ஹீரோவனை பண்ணுறேன் என் கேரக்டர் பேர் வந்து ஜோதி ஒரு வில்லேஜ் போன மாதிரி நடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து அர்ச்சனா கவி அண்ட் ஹீரோ வந்து ஜெகராஜன் அவரை வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சாங் கூட இருக்கு ரொம்ப மதுரை மாதிரி மாதிரி குழந்த ஒரு சாங் ரொம்ப நல்ல சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி தேங்க்யூ செந்தி பேசுகிறேன் ஞானக்கிருக்கன் ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கிறோம் இந்த டைரக்டர் இளையதேவன் சார் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவி அவரோட சொந்த கதை படம் பார்த்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரியே இல்லை அந்தளவுக்கு பண்ணியிருப்பார் பார்த்துட்டு எனக்கே அவ்வளோ பெருமையாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் டென்ஷனாக இருப்பார் ஆனால் ஆர்டிஸ்ட்டை மட்டும் ரொம்ப கூலாக வேலை வாங்குவார் அவர் ஒரு டென்ஷனே இல்லாமல் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் இந்த படத்தில் வந்து இளைய டேனியல் பாலாஜிக்கு ஜோடியாக பண்ணியிருக்கிறேன் அம்மா ரோல் பண்ணியிருக்கிறேன் பசங்க படம் மாதிரி இது ஒரு வெயிட்டான ரோலு இதுக்கு அந்த படத்தில் மாதிரி இதுவும் எனக்கு பேர் கிடைக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சவுண்ட் கேமரா ஆக்ஷன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் என்னோடய பேர் மோகன் ராஜன் பாடலாசிரியர் சமீபத்தில் குட்டிப்பள்ளியில் தாட்டியரை பாடல் கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாடல் எழுதிய பாடலாசிரியர் நான் தான் இந்த படத்தில் ஞானக்கிருக்கன் படத்தில் வந்து நான் இரண்டு பாடல் எழுதியிருக்கேன் ஒரு பாடல் வந்து ஒத்த உசுரை கொண்டு வந்தோம் அதையும் ஓசியில் வாங்கி வந்தோங்கிற ஒரு தத்துவார்த்தமான பாடலும் கண்ணீரை இடபோட எவரும் இல்லை கை தந்து கரை சேர்க்க துணையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அம்மா சென்டிமெண்ட் பாடலும் எழுதியிருக்கேன் இரண்டு பாடலும் நல்லா வந்திருக்கு இந்த பாடல்கள் எழுதிய வாய்ப்பு கொடுத்த தாஜ்நூர் அவர்களுக்கும் இளையதேவன் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் தாஜ்நூர் இந்த ஞானக்கிருக்கன் படத்தோட இசையமைப்பாளர் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள் பண்ணியிருக்கேன் டைரக்டர் இளையதேவன் ஒரு வித்தியாசமான டைரக்டர் ஒரு வழக்கமான சினிமாவை எடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு டைரக்டர் ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவரோட வேலை செய்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இதில் ஆறு பாடல்கள் ஆறு பாடல்களையும் அவர்கள் அண்ணன் அறிமதி கபிலன் முத்துக்குமார் மோகன் ராஜ் யுகபாரதி அவர்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப இவங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஒரு எல்லாம் பெரிய ஆட்களோட ஒர்க் பண்ணதில் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுக்க நம்புகிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இவங்களெல்லாம் சந்திச்சது ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க என்ன நீ திமுக பிடிச்சவனாச்சு நீ எவன் படியுமே ஒட்ட மாட்டியடா நீ இப்படி ஒரு படம் பண்ண போறன்ற ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எவன் கிட்டே நீ மூஞ்சி காட்டாம இருக்க மாட்டியே நீ எப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு டீம் வச்சுட்டு படம் பண்ண போறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்தது ஏன்னா சமயத்துல நான் பேசுறது அடுத்தவங்களுக்கு புரியாது 
அடுத்தவங்களுக்கு புரியற மாதிரி எனக்கு பேசுவதும் தெரியாது இப்படி இருக்கும்போது இந்த திரைப்படத்தை எப்படா கொண்டுட்டு போகலான்னு இருக்கும்போது நான் அப்ரோச் பண்ணும் போது முதல் என்னை விட என்னை என்ன மதித்ததை விட என் கதையை தான் எல்லாரும் மதிச்சாங்க தம்பி ராமையான பயங்கர பிசி அவரால் டேட்டே கொடுக்க முடியாது அந்த கதையை கேட்டவுடனே நல்லா இருக்கு ஏன்னா அண்ணன் பாக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் அந்த கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து அந்த மண் மாசங்களோட எல்லாம் வந்தவங்க அந்த கதையை கேட்டவுடனே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் எப்படியாவது உனக்கு டேட்டு ஒதுக்கி நான் உனக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு நான் அண்ணன் சொன்னார் அப்போ அண்ணங்கிட்டையும் நான் சொன்னேன் அண்ணே நீங்கள் எப்போ முடியுமோ அப்போ வாங்க நான் உங்களை தொந்தரவெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அண்ணன் எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்து அண்ணனோட நீங்கள் அண்ணனை எத்தனையோ படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஞானத்தை இருக்கல அண்ணன் ஒரு புது பரிமாணத்தில் இருப்பார் தேனியல் சார சொல்லவே வேண்டாம் நான் கிழக்க போனால் அவர் மேற்கு போவார் அவர் மேற்கு போனால் நான் கிழக்க போவேன் ஏன்னா நான் சொல்கிறது அவர் கேட்க மாட்டார் அவர் சொல்கிறது நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே இது சரியில்லையே தலைவர் அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்பாரு தலைவர் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கு ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக இருக்கா அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகே டேக் ஓகே போம் அப்படி ரெண்டு பேரும் சிரித்து விளையாண்டுக்கிட்டு அந்த படத்தை எடுத்தோம் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எங்கள் அப்பா வந்துட்டார் தெருவுக்குள்ள டேய் யார் ஆக அப்படின்னாரு எப்பா சும்மா இருப்பா அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுப்பா என்ன மாதிரி கையில் காசு கட்டிக்கிட்டு கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கா ரெண்டு நாளில் நீங்கள் கூட காலி பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் தான் தேர்தல் சார் யாருங்க அவருன்னு கேட்டார் எங்கள் அப்பா சார் அவர் அவர் கொஞ்சம் சரி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே தேனியல் அதான் தேனியல் எங்கள் அப்பாவே வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் எப்படி நடக்கிறாரு அவர் எப்படி படுக்கிறாரு அவர் எப்படி கால் மேலே கால் தூக்கி போடுறாரு அவரோட ரியாக்ஷன்லாம் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் இங்கே தேனியலுக்கு எங்கேப்பா தேனியல் காரணம்னு கேட்டுட்டு இருந்தா அவங்க அப்பா கூட இருந்தார் ஐயோ அப்பாவுக்கு அவருக்கு ஏதாவது சட்டை வந்துட்டு போகுது போனா ஜி உங்க அப்பா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க போங்க நிறைய பேர்த்தை 
அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் வானத்தை வில்லா உழைக்க போறோம் மணல கயிறா திரிக்க போறோங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும் முதல்ல கட்டின உழுக்கு முதல்ல சோற போடுறது சினிமா விட்டு ஓடி போயிட்டேன் ஓடி போயிட்டு தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்து என்னோட திரைப்படத்தை எடுக்க வேண்டும் ஆசைப்பட்டு எடுத்தேன் எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு யார் ஒன்று குருன்னு கேட்டால் நான் சுரேஷ தான் சொல்லுவேன் சுரேஷ் பிரசனாவ முதல்ல போயிட்டேன் நைட்டு போய் ரூமில் படுத்துட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்ம பாட்டுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஆர்வ கோளாரில் இறங்கிட்டோமே என்னன்னு புரியல சரி சுரேஷ் இருக்காரு முருக பாண்டியன் ஒரு அசோசியேட்டு அவர் அம்மா பொண்ணு படம் பண்ணாரு அவரும் இருக்காரு அவர் ரெண்டு பேரும் வச்சு சமாளிச்சிடலான்னு போனேன் போன உடனே எனக்கு ஸ்பாட்ல போய் இறங்கின உடனே எனக்கு எப்போதும் கொஞ்சம் அசட்டு தைரியம் ஜாஸ்தி பார்த்தா என்ன இறங்க போகுது போய் இறங்கின உடனே சுரேஷ் உட்காந்து மைக்க பிடிச்சி ஸ்டாட் கேமராண்டாரு எல்லாரும் உடையா இருந்தாங்க செந்தி மேம் எல்லாம் அழுதுட்டு உடையா இருந்தாங்க கட் அப்படின்னாரு கேமரா மேம் போய் இப்படி பேச ஆரம்பிச்சாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுக்கிறாங்க ஒன்னும் புரியலையே நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் திரும்ப உடையா இருந்த சாட்டையே திரும்ப எடுத்தாங்க ஐயோ இவங்க காசை வேஸ்ட் பண்றாங்க போல இருக்கு நமக்கு ஒண்ணும் தெரியல நினைச்சுக்கிட்டுன்னு உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ரெண்டு ஷாட்டையும் போடுங்க போட்டு பார்த்தா தான் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது லாங் ஷாட்ல மாஸ்டர் ஷாட் ஒன்று எடுத்திருக்கிறாங்க அதை இன்னொரு ரேஞ்சில் ஒரு ஷாட் எடுத்திருக்காருங்கிறது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அப்புறம் நான் முடிவு பண்ணேன் லைட் வந்து சொன்னாங்க இனிமே ஷார்ட் கட்டில் எல்லாம் டைரக்டர் தான் சொல்லணுமா யூனிட்ல உள்ளவங்களாம் ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்களாம் நான் ஏன்னா எனக்கு தெரியலீங்க இருங்க இப்போதானே வந்து இறங்கி இருக்கிறேன் அடுத்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு சுரேஷ் கிட்ட சொன்னேன் சுரேஷ் இனிமே நான் டைரக்ட் பண்றேன்